Мурад Малим, сейчас хотелось бы в продолжение вот этой темы несколько дать и иной ракурс, чтобы вы осветили такой вопрос, как блоковый формат взаимоотношений да, на сегодня. Как раз вот об этом, в принципе, говорит Алексей Авдонин, но не называя слово «блок», а вот на этом же заседании, то, что мы говорим, панельное заседание, обсуждался вопрос о формирующейся блоковой в системе взаимоотношений. Ну, кто-то говорит о фрагментарном мире, говорится о разделенном мире, то есть фактически мир не един. И это мы действительно видим. Вот на ваш взгляд, все же блоковый формат взаимоотношений между странами будет характеризовать новую архитектуру безопасности, она создается на наших глазах. Или в большей степени можно говорить о регионализации. Да, вы затронули глубок, глубокую тему. И этот вопрос, если будем обсуждать, мы должны уйти немножко в историю. Вспомнить, если мы говорим о движении присоединения, когда она была создана, кем была создана и во имя чего была создана. Она была создана э, тремя великими лидерами, ведущими э, в тот период стран, как так называемых, э, не присоединения, ну, э, третьего мира их называли и так далее. <coughs> Это были лидеры Бело, э, значит, Югославии Иосиф Борс Тита, лидер э, Египта Абдел Насар и лидер э, Индии э, Джавахала Неру. То есть они возглавляли три государства, которые испытывали вот внешнее давление именно от этих, как вы называете, блоков. В тот период было сильное противостояние, межблоковое противостояние, когда, которое тогда сформировалось, ну, это можно назвать период Холодной войны, это были блоки НАТО и другие блоки, которые входили, входили в Соединенные Штаты Америки, и блок, как называемый, э, Варшавского договора. И вот эти страны, чтобы выбрать для себя более приемлемый путь развития, как в политическом, так и экономическом, социальном и других направлениях, они как бы э, в одиночку очень было трудно э, противостоять э, этим центрам силы. И вот они вот создали основу этого движения, а потом уже дальше пошло, и э, это движение пришло к тому, что сегодня у него ходит 120 государств. Да. Именно в тот период вот эта блоковость и противостояние между этими блоками иногда она доходила до, чуть ли не до э, ядерного конфликта, если мы помним Кари Карибский кризис. И, да. и поэтому <coughs> для стран, которые входят в движение присоединения, главным важным фактором были вот эти моменты, как бы э, обезопасить себя от влияния вот этих факторов. То есть от воздействия внешнего. Вот именно воздействие, да. Конечно, некоторые из них пользовались именно э, э, определенными благами, которые дают э, связь с этим блоком. Но в то же время э, на, наравне с благами и есть ответственность и требования и так далее. Поэтому, э, если мы будем более в широком смысле смотреть, с изменением внешней э, политической ситуации в мире, по завершению холодной войны как-то актуальность эта тема немножко спала и мы видели что и именно в этот период вот движение неприсоединения она немножко потеряла свою актуальность в мире но опять мы видим что в последнее время эта тема актуализируется и это связано именно с тем что как вы говорите идет опять разделение в мире на определенные силы. Идет сейчас на сегодняшний день идет формирование нового миропорядка, и он, конечно же, будет основан на вот блоковости. Да, регионализм свой фактор будет играть как в качестве э, экономического фактора, потому что страны близкие друг к другу имеют э, соответствующие коммуникации. Но для них вы факторы. видите политический, да. Да? Но Политический фактор сегодня важен, и мы видим, что именно этого добивается администрация Соединенных Штатов Америки. Мы видели, что новая администрация, буквально приступив к своей деятельности, делала определенные заявления. Мы видели, сначала это была значит, политика развития, внедрения демократических ценностей, но потом все-таки вот эта блоковость, пошла уже по другому принципу. Вот принцип э, сформировался вокруг 
э, украинско-российского конфликта, и мы видим, насколько э, в, э, значит, контуры этого блока видны. Вот, ну, если мы будем говорить об сформировавшемся таком э, значит, э, группе стран, как называют сегодня Рамштайн, мы видим, что туда не только сходят страны НАТО, но и другие страны, которые не, не являются членами этой организации, но они координируют свои вот, политические, военные и так далее не, значит, требования вот именно в этом формате. Поэтому я все-таки считаю, что дальнейшая работа, дальнейшее движение развития цивилизации пойдет именно вот в блоковом формировании. Блоком, в блоковом формате. Ну, э, на ваш взгляд, вот Китай строит двусторонние отношения. Мы это сейчас очень четко видим, скажем, с Ближним Востоком, со странами Центральной Азии, то есть со странами Европы. И вот как вы видите, насколько все же вот это вот совместное решение по каким-то глобальным вопросам возможно, если вот у этих полюсов совершенно разный подход к тому, как решаются вопросы на, мировом, на мировой площадке. А ведь есть еще Саудовская Аравия, а ведь есть еще Турция, а есть еще Южный Кавказ и Центральная Азия, где проходит связка между Китаем и Европой. Ну, если мы будем говорить о влиянии Китая и вот о решении этих вопросов, конечно же, нужно на сегодняшний день исходить из реальных ресурсов ведущих государств мира. Ну, в данном ключе мы должны отметить роль Соединенных Штатов Америки и Китая, потому что это две крупные на сегодняшний день экономики. И мы видим, что все процессы, в том числе и процессы в Украине, в той или иной мере связывают уже с Китаем. Мы видим, что руководство Соединенных Штатов Америки постоянно старается с Китаем вести диалог в том качестве, как с конку... не столько как с конкурентом, а как с потенциальным своим противником, которого необходимо в какой-то мере и ограничить его возможности развития. А американцы это не скрывают. Они открыто говорят. Если сегодня они говорят о вызовах э, существующих в мире и вот события в Украине, то э, они настолько серьезным противником считают Россию, как Китай. Так э, вот в, на, в стратегии национальной безопасности США да. как раз Китай назван ну, очень так э, обтекаемо, но геоконкуренты. Да, и вызовы, то, о чем да, вы говорите, это безусловно, да. называется и вызовы. И вот все процессы, вот мы видим, что вокруг э, Тайваня, вокруг Украины, связанные с Китаем, очень резкой форме э, мы слышим заявление от э, представителя, официального представителя Вашингтона. С другой стороны, мы видим, что Китай старается любыми путями уходить от конфронтации между Соединенными Штатами Америки и своей страной. Конечно же, это все создает такую обстановку в мире неопределенности. И вот мы говорим, если о площадке Абакнинского глобального форума, конечно, вот именно вот такие важные вопросы поднимают там представители общественности, участники, политики, которые там есть. Кстати, там принимают участие большое количество президентов стран, бывших президентов. То есть это влиятельные люди, каждый в своей стране. То есть это люди, к которым обращается пресса, которые высказывают свое мнение. И это играет важную роль сформирования общественного мнения в мире. Поэтому подобного рода проблемы, если рассматриваются на таких платформах, это очень важно для стабильности, именно стабильного развития нашего э, миропорядка в мире. Но с другой стороны, аспект международного терроризма. Вот, э, естественно, мы сами сталкиваемся с этим. И с другой стороны, вот, на ваш взгляд, э, как вот тема, которая э, обсуждалась с точки зрения ядерного оружия, создания новых каких-то центров. Вот ракурс Ирана, как бы вы описали в этой связи? Да, тем более вы охватили такой огромный пласт вопросов. Я постараюсь значит, частями на них ответить. Конечно же, не случайно, что на Бакинском форуме обсуждался этот вопрос, потому что, как вы правильно заметили, что именно Баку, именно Азербайджан был так называемым полигоном, где 
вот этот элемент международного терроризма в форме развития сепаратизма применялся на, на, значит, на судьбу Азербайджана. И страны, большие страны, которые решают судьбу мира, не сделали ничего, чтобы препятствовать этому, а поощряли этот сепаратизм, несмотря на, что, на то, что, как вы говорите, нарушались все значит, элементы существующего миропорядка, отмеченных, закрепленных в уставе Организации Объединенных Наций. Это самый важный, я считаю, что самый главный принцип сосуществования стран в мире – это территориальная целостность страны и суверенитет. То есть, нарушив этот принцип, после этого, это следующий шаг, это уже хаос. Поэтому этот принцип, как зеницу ока, как святой принцип, он должен защищаться. И защищая этот принцип, мы можем предотвратить вот этот именно фактор развития международного терроризма. К сожалению, часть из них, Азербайджан, благодаря своим силам, смог решить, освобождая территорию Карабаха, мы освободили ее от огромного количества незаконных вооруженных сил. Это была самая милитаризованная территория на бывшем советском пространстве. Если посчитать, какое количество там военной техники уничтожили и так далее, то э, все будет на лицо. Но... Ну, Радмиалем, именно на основе, опять-таки, международного права. То Безусловно. Есть не было никаких нарушений. Безусловно, на основании устава Организации Объединенных Наций, пункта 51, потому что каждая страна имеет право защищать свою территориальную целостность всеми средствами, всеми законными средствами. Что сделал Азербайджан? Но, кстати, вот на форуме, выступая наш президент при открытии, он хорошо сказал, мы 30 лет делали все для того, чтобы не было войны, чтобы не было кровопролития, но позиция Армении и тех сил, которые ее поддерживали, не дали возможности нам решить этот вопрос мирными путями. И мы вынуждены были пользоваться вот этими возможностями, которые нам дает устав Организации Объединенных Наций. Вы затронули Иран. К сожалению, Сегодня э, мы видим, что формируется уже второй конфликтный очаг в мире. Первое, это мы видим Россию и Украина, куда за, э, втянуты огромные ресурсы, мировые ресурсы, там, военные, экономические и так далее, которые оказывают серьезное влияние на развитие э, экономики мира. Но мы видим, что Иран своими действиями, вот именно первое, это э, значит... Э, Всеми силами они стараются добиться на получения наличия ядерного оружия, вопреки требованиям и всем соглашениям, которые же она же подписывала. Кстати, на территории, если они говорят о мирном изучении атома, то на территории Ирана есть атомная электростанция, она работает в Бушере. То есть все их заявления не несут под собой никакой основы. И, кстати, я вам скажу, что в мире обладают значит, технологиями мирного атома много стран, которые имеют атомные электростанции. Но Иран единственная страна, которая не присоединилась к соответствующим конвенциям МАГАТЭ в области ядерной энергетики. Это очень важный факт. До сих пор она всеми путями старается избегать подписания этого. И вот последние события в регионе, которые мы видим, э, поездку военного руководства Соединенных Штатов Америки, начальника объединенных штабов э, вооруженных сил США генерала Милли э, в регион, в, в Израиль и в другие страны Персидского залива. Мы видим визиты министра обороны э, э, Ллойда э, Остина тоже в, э, в регион. И вчерашнее заявление министра обороны Соединенных Штатов Америки мы не допустим чтобы у Ирана было ядерное оружие. Гипотетически, если мы представим, что Иран, страна, которая своими агрессивными действиями сегодня, не секрет, создает угрозу для всех стран, для всех своих соседей, для многих стран региона, последняя страна, которая была, Азербайджан, которая все, свое, все, все время старалась с ними держать хорошие отношения, и в отношении нас агрессивные действия, заявления, террористические акты в отношении наших дипломатов. Эти все говорят о том, что эта страна, если будет обладать ядерным оружием, то это приведет, я думаю, что более большему конфликту, опасности разрастания конфликта, даже чем российско-украинская война. Поэтому и Вдруг... Ну, не только, вы имеете в виду, не только регион в целом. Да, я, конечно. И еще, если вдруг...
Иран все-таки сможет добиться, получить ядерное оружие и создать боеголовки, у них есть носители уже, ракеты средней дальности имеются, то представьте себе, что, что будут делать страны региона. Все ринутся обзавести собственным ядерным оружием. Это будет Саудовская Аравия, это будет Катар, это будет э, Турция. Э, там, э, значит, э, на восточной части э, Азии там начнется Япония, Северная, э, извиняюсь, Южная Корея и так далее. То есть этот процесс э, контроля, мирового контроля за ядерным оружием, он выйдет из э, всех рамок. И к чему это может привести нашу цивилизацию, еще Бог знает. Поэтому я считаю, что э, все... Э, Страны, которые занимаются, которые вот сегодня стараются показать себя лидерами в мире, должны сделать все возможное, чтобы Иран не смог добиться ядерного оружия. Это первое. Второе. И ограничить, ограничить деятельность иранской вот, внешней политики, политики экспансии, развития значит, международного терроризма благодаря своим площадям прокси-группам, которые действуют и, мы знаем, в Палестине, в Ливане, в Сирии и в других регионах. И мы видим, что последние действия, вот заявления Ирана по поводу э, Азербайджана-армянского конфликта и так далее, это тоже говорит о том, что в будущем Иран старается вести похожую же политику в нашем регионе, а наш регион очень важен для Европы сегодня. Все э, мы видим, что э, безопасность Значит, энергетическая безопасность, энергетическая безопасность вот, Южной э, Европы практически уже зависит от Азербайджана. Мы э, готовим уже следующие новые проекты, проекты по обеспечению э, значит, Европы, зеленой электроэнергии, все, э, значит, процессы, по, значит, проекты, связанные с расширением коммуникации вот, именно из стран Средней Азии, через Азербайджан, Турцию, Европу. Вот эти все проекты, многомиллиардные проекты, э, для них это вы, э, Деятельность Ирана создает определенные неблагоприятные вызовы. Поэтому вот эти моменты все мы должны поднимать, об этом говорить и призывать мировое сообщество оказывать соответствующую помощь, чтобы этого не было.